今回の動画ではオムニバスストーリーともしびの序曲で実装されるオペレーターこれは交換条件に入ってないはずだよねでもいいよ喜んで君を手伝おう実施オペレーターカーネリオンの紹介および解説を行っていきますこんにちは。君がドクターだよね。私はカーネリアン。方園漏洩伯爵の護衛を。ああ、ロドスではただの一般オペレーターだからね。うちの妹に余計なことを言わないように頼むよ。いいね。カーネリアンはサルゴン出身のキャプリニー人で出身地や養子うちの妹という発言からもわかるようにビーズワックスの姉でありビーズワックスが探していた人物でもありますカーネリアンもビーズワックスと同じく一族の習わしとして成人した後に世界を旅しており本来であればすでに旅を終えて一族の待つ集落に戻っているはずでしたしかし現在ロトスのオペレーターとして活動しているということやビーズワックスがカーネリアンのことを探していたということからもわかるようにカーネリアンが旅を開始してから集落には未だ戻っていませんこれには訳がありカーネリアンは本来であればリターニアを旅の最後の場所としリターニアから離れた後は集落に戻ろうと考えていたのですがカーネリアンは訪れていたリターニアの移動都市の統治者が感染者であるということを知ってしまいその統治者は感染者ということを公にはしていなかったので、交流されてしまうこととなります。その後も長い間、カーネリアンは交流されてしまうこととなるのですが、統治者が幼かったということや、カーネリアンはビーズワックスという妹がいたため、子供の相手をすることが得意ということから、徐々に関係を築いていき、最終的には協力関係を結ぶこととなりました。その協力関係を結んだ人物が宝園農園伯爵、別名ヒアシンス伯爵のことであり、カーネリアンがロドスを訪れ、ロドスのオペレーターとなっているのも、宝園農園伯爵の治療をロドスに行ってもらうためとなっています。その代わりロドスはカーネリアンに、リターニア関連の任務を受けてもらっているという形で、カーネリアンは宝園農園伯爵の庇護によって、リターニアをある程度自由に動けるので、ロドスにとっても、宝園農園伯爵にとっても、カーネリアンにとっても、非常に有意義な契約になっていると言えます。カーネリアンが比較的柔軟に協力してくれているのも、カーネリアンが面倒見の良い人物ということもありますが、契約に特に不満がないからということや、ロドスにはビーズワックスがいるからということもあるかもしれません。また、本質的にはロドスという身分を借りて、ビーズワックスと会いたいということもあるでしょう。リターニアにおいては、貴族間での権力闘争が凄まじく、宝園老衛家は性的からの策略により失脚しており、唯一、爵位を継承できる子供も感染者ということから危機的な状況に陥ってしまっています。カーネリアンも図らずして、この権力闘争に巻き込まれているという形で、ビーズワックスと表立って会おうとしないのも、この権力闘争が妹にまで波及してしまうことを懸念しているためです。だからといって、この感染者の子供を見捨てようとも思っていないようで、カーネリアンはこの子供のことをまるで弟のように気にかけているとのこと。とはいえ、ずっとリターニアに縛られたままというわけにもいかないので、ロドスのオペレーターという立場を利用し、相手がロドスという存在を知れば、将来的にはカーネリアンもロドスに帰還、家族との再会を果たすことができるだろうというのが、現在の大まかな道筋となっているようです。そして、カーネリアンといえば、かなり特徴的な性格を持っており、平常時は面倒見が良く、丁寧な物腰の人物ではありますが、戦闘時は性格が一変し、好戦的かつ言葉遣いも非常に荒くなります。この性格の表現については、何らかの疾患によるものというわけではなく、リターニアとサルゴンという真逆の価値観を持つ国家の両方に属しているからだろうとのこと。言ってしまえばカーネリアンの本性は、戦闘時の乱暴な性格であり、普段の丁寧な性格は、リターニアの国風に縛られた巨像に過ぎないと、ロドスは分析しています。ただ、この乱暴な性格は、あくまでも敵に対してのみ向けるものであり、敵に対しては、まさに容赦のない、徹底的に潰すというようなものにはなっている一方で、特に、ビーズワックスや弟となった子供に対しては、このような態度を見せることはなく、優しげな雰囲気を常に醸し出しているとのこと。なお、カーネリアンの口ぶり的に、ドクターのことも気に入ってはいるようですが、カーネリアンは自分が気に入ったものは、すべて自分の実家に連れて帰ろうとしているようなので、
、ドクターも実家に持っていくつもりなのかもしれません。カーネリアンのモチーフとなっている生物はイラストなどを見るに。アルガリでしょう。アルガリは学名をオビスアモンと言い、カーネリアンの衣装にもオビスアモンというロゴが記されています。アルガリについてはモチーフが同じビーズワックスの解説動画にて紹介しているので、そちらをご覧ください。抱えるものがどんどん増えていってるから、もう長いこと何も気にせずに好きに動いたことがないんだ。君がいいって言うなら、そうだね。一緒に思いっきり暴れようか。カーネリアンはビーズワックスやミントと同じ、いわゆる高台重曹と言われるタイプの術師オペレーターで、通常攻撃は行わない代わりに、スキル非発動時の防御力と術耐性が大きく上昇するため、高い耐久力を誇っています。また、新たなシステムであるオーバーチャージを所持しているオペレーターでもあります。ブロック数や配置コストなどの基本ステータスは、ビーズワックスとほぼ同じ数値となっており、カーネリアンの方がレアリティが高いので配置コストのみはカーネリアンの方が1高くはなっていますがそれ以外の数値に関してはビーズワックスと同じものとなっているので特筆すべき点というものはありません HP や攻撃力といったステータスはさすが星6ということもあり実体制を除くすべての数値がビーズワックスやミントを上回ったものとなっています特に攻撃力が非常に高くビーズワックスと比べても120程度の差があり実施の中でもカーネリアン実装時点では C に次ぐ4番目の攻撃力の高さとなっています。それ以外の数値も HP はトミミに次いで術師に、防御力に至っては術師トップの数値となっているので、ステータスという点で言えばかなりハイスペックな性能と言えるでしょう。素質、命の3はスキル発動時 HP を一定数回復し、そのスキル発動がオーバーチャージの状態での発動なのであれば、回復量が2倍となる素質。なので、オーバーチャージ時にスキルを発動した場合、最大で HP は 90% 回復することになります。そもそも、オーバーチャージとは何ぞやという話ですが、オーバーチャージとは、カーネリアンが初めて所持することになったスキルのシステムで、通常のスキルは SP チャージが完了した後、スキルを貯めることができるチャージが可能なスキルでなければ、ゲージはそこでストップすることになりますが、オーバーチャージに対応したスキルはチャージ完了後、スキルが発動できる状態は維持したまま、さらに SP のチャージを行います。SP のチャージが完了すると、スキル発動可能アイコンは赤くなり、オーバーチャージが完了し、この状態でスキルを発動すると、通常時よりもより強力なスキルを発動させることができます。なお、オーバーチャージ時であってもスキルを発動させた場合は、SP が0になるので、スキルを連発することができるというわけではありません。例を挙げるなら例えば SP30 でスキルを発動できるオーバーチャージスキルがあるのであれば SP が30溜まった時点でいつでもスキルを発動させることができそこからさらに SP を30溜めることでそのスキルの完全な力を解放することができるという二段階形式のスキルとイメージしてもらえればいいかもしれませんなお、口述しますがカーネリアンのスキルは全てこのオーバーチャージに対応したスキルとなっておりオーバーチャージを所持した初のオペレーターであり、オーバーチャージの入門オペレーターとも言える性能となっています。素質に、万全オキスは SP が上限を超えた時、つまりオーバーチャージを開始した時の SP 回復量が、毎秒プラス 0.6 されるという至ってシンプルな素質。ですが、この素質の最大の特徴は、他の SP ブースト系とは異なり、フィリオプシスやモスティマの SP ブーストと効果が重複します。つまり、ステージにもスティマが配置されているのであれば、オーバーチャージ時の SP 回復量は、毎秒 2.2 という凄まじい速度になるというわけです。この素質効果によって、カーネリアンのスキルが非常に扱いやすくなっており、シンプルながら森にかない、非常に強力な素質になっていると言えます。カーネリアンの潜在強化による強化内容は、コストマイナス1、再配置時間マイナス4秒、攻撃力プラス34、素質1効果強化コストマイナス1となっており目玉となる強化内容は4段階目の攻撃力プラス34と5段階目の素質1効果強化となります4段階目の攻撃力プラス34は DPS 換算で言えばおよそ 4% 程度の上昇率となっており
、特に攻撃を命中させるたびに与えるダメージがどんどん増加していくスキル3ではかなりの恩恵を受けることができます。また、潜在5段階目の素質1効果強化に関しても、オーバーチャージ時にスキルを発動した際、回復量が潜在なしの 80% から 90% に増加し、回復量が最大で211も増加するので、潜在強化を目指すのであれば、潜在5段階目を目標にするといいでしょう。スキル1、砂嵐の守衛は、スキル発動中、自身の攻撃力と防御力を上昇させ、オーバーチャージ時に発動させた場合は、さらに特性効果をスキル発動中も継続させるというスキル。通常発動では何の変哲もない攻撃力と防御力を上昇させるスキルとなっている一方で、オーバーチャージ発動時はスキル発動中でも防御力や術耐性が本来の数値に戻らないため、カーネリアンやビーズワックスなどの弱点であるスキル発動中に敵に狙われてしまっている際の耐久力の問題を完全に克服したスキルとなっています。むしろ、スキル発動中はさらに防御力が増加するので、他の公式切り替え型とは異なり、スキル発動中はさらに硬くなってしまうというのが、このスキルの特徴であり、最大の長所と言えるでしょう。攻撃面はさすがに凶悪な性能を持つということはありませんが、だからといって、全く使えないというものでもなく、全範囲攻撃ということも合わさって、大量の敵を処理することを得意としています。スキル1の火力と他のオペレーターの火力を比較した表が上記の通りとなっておりスキルによる攻撃力の上昇自体はビーズワックスのスキル1と全く同じものとなっているので基本的な火力はビーズワックスのスキル1にほぼ準拠したものとなっておりカーネリアンの方がやや火力が高くなっているのはカーネリアンの元々の攻撃力がビーズワックスよりも高いためですそのため団体への火力という点で言えばカーネリアンの方がやや上回ってはいますがスキル発動時の攻撃範囲はビーズワックスの方が大きくなっているので敵を攻撃に巻き込むという点で言えばビーズワックスの方が上手となっていますそのため全体的な性能で言えばビーズワックスの方がやや攻撃によった性能となっており一方でカーネリアンは攻撃範囲が拡大することはないものの防御力が上昇する上にオーバーチャージ時であれば特性効果が失われないのでバランスの良い性能になっていると言えますオーバーチャージ発動時のカーネリアンのステータスと他のオペレーターのステータスを比較した表が上記の通りとなっており、上記の表からもわかるように、オーバーチャージ発動時のカーネリアンの防御力は955という、波の重層以上の防御力となっており、特化3にした場合は、防御力は1032に到達するという、星熊がスキル2をセットしている時の防御力とほぼ変わらない数値となります。ここまでの防御力となると、高台オペレーターの天敵である、強化規制豚骨兵の攻撃はものともせず、パトリオットの逃走すらも余裕を持って耐えるようになります。現状、物理攻撃でスキル発動中のカーネリアンを一撃で落とせる敵キャラはいないと言っても過言ではありません。スキル1は火力面に関しては旧大点ではあるものの、強力なスキルとは言えませんが、一方で耐久面は高台どころか、重曹と張り合えるほどの硬さとなっており、攻守切り替え型の役目である、高台デコイを完璧にこなしてくれるスキルとなっています。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは、7、または高台デコイの役目を完璧にこなしてもらうのであれば、特化さんにすることをお勧めします。スキルに砂漠の足かせはスキル発動時攻撃間隔が短縮し攻撃を命中させた相手に一定時間の足止め効果を付与オーバーチャージ時はさらに攻撃力が上昇し足止め効果がバインド効果に変化するというスキルこちらもスキル1と同じくオーバーチャージすることでスキルがより強力になりオーバーチャージ時はスキルレベル7で 1.2 秒に1回攻撃し 0.4 秒バインドを付与するスキルとなり特化3まで強化をすれば 0.9 秒に1回攻撃をし 0.6 秒バインドを付与するという非常に強力なバインドスキルとなっていますバインドスキルは敵の移動は封じるものの敵の攻撃を封じることはできないためクラッシャーなどの敵を完封するということはできない一方でバインドを付与する間隔がここまで短いと敵はほぼ動くことができず全範囲攻撃ということもあり大鉄の峡谷にて出現するボースト隊長たちであっても移動速度強化の契約を組み込んでいない限りは、スキル発動中は1から2マス程度動くのがやっとというレベルで、すり抜け系の敵は、このスキルでほぼ完封することができます
E さんやマンティコアといった敵の移動を封じることができるオペレーターと組み合わせれば、敵は全くその場から動けないという状況を作り出すこともできますし、カーネリアンと同時に実装されるキララやインディゴのような、攻撃範囲内にいる敵に対して毎秒ダメージを与えるオペレーターと組み合わせれば敵はダメージ範囲からなかなか抜け出すことができなくなるので優秀なダメージソースとなってくれるでしょうスキル2の火力と他のオペレーターのスキル火力を比較した表が上記の通りとなっておりスキルによる攻撃力の上昇はスキルレベル7のオーバーチャージ時でプラス 15% 特化さんのオーバーチャージ発動時でもプラス 20% とかなり控えめになっているため、単発火力はスキルとしてはかなり低くなっています。一方で攻撃間隔が最速だと通常時の半分以下という単体狙撃並みの速度となっているため、DPS という点で見ればスキル1を上回る数値となっていますし、発動時間もスキル1よりも長くなっているので、総ダメージもかなり高くなっています。というより、そもそもこのスキルはバインドが中心となっているスキルなので、最大効果を発揮するにはオーバーチャージをしなければいけないので、一般的なスキルよりかは発動間隔は長くなってしまいますが、バインドスキルでありながら、ここまでの火力を維持しているのはかなり優秀です。スキルにはオーバーチャージすることで、効果が足止めからバインドに変化するだけでなく、敵を拘束する時間も最大で通常発動時の2倍に増加するため、通常発動とオーバーチャージ発動時ではスキル性能に大きな差があるので、オーバーチャージはほぼ必須となっています。しかし、オーバーチャージがほぼ必須といっても、カーネリアンは素質によって、オーバーチャージ時の SP 回復速度が通常の 1.6 倍となっているので、一般的なスキルよりかは少し長いですが、40秒でスキルが発動可能なため、オーバーチャージが必要だからといって、極端にテンポが悪いというわけでもありません。カーネリアンは通常攻撃をしないという性質上、強力な敵が散発的に出現するステージにはこのスキルは向きませんが、敵がまとめて出現するようなステージでは、非常に強力なバインドスキルとして活躍してくれるでしょう。以上のことや特化に必要な素材、特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは、攻撃間隔が特化によりも 0.3 秒短縮され、バインド時間も 0.1 秒増加する特化さんにすることを強くお勧めします。スキル3、植生の印は、スキル発動中、攻撃範囲が拡大し、自身の攻撃力が徐々に上昇。オーバーチャージ発動時はさらに敵は、カーネリアンからの攻撃を受けるたびに、ダメージが 20% ずつ増加していくというスキル。攻撃力の上昇は徐々にということからもわかるように、スキル発動後、いきなり攻撃力が最大値まで強化されるのではなく、1秒ごとに攻撃力が上昇していくという形となっており、スキル発動20秒後に上昇値は最大となりますなのでスキルレベルが7なのであれば毎秒 10% ずつ攻撃力が上昇し特化さんなのであれば 14% ずつ上昇していくこととなりますそのためこのスキルの最大火力で攻撃することができるのは最後の一撃のみとなりますがそれを補ってあまりある効果がオーバーチャージ発動時のダメージ上昇効果であり1回攻撃を受けるたびに受けるダメージが 20% ずつ上昇していき効果は5回まで重複するので受けるダメージは最大 100% 増加することになりますなおダメージ増加デバフを受けている敵には映像にもあるようにヤギのようなアイコンが頭上に表示されるようになっていますそして肝心の火力についてですが攻撃力が徐々に上昇していくということやダメージを与えないとダメージ上昇デバフを敵に付与できないため初動のダメージはスキルとしてはかなり低めとなっており、通常の攻撃力とほとんどダメージは変わりません。しかし、ダメージ上昇デバフが5回重複した状態での最後の攻撃は、特化さんであれば一発7296ダメージという凄まじい威力となっており、このダメージを攻撃範囲全てにばらまくため、よほど術耐性が高くなければほとんどの敵は耐えることができません。というより5回デバフが重複するよりも前にほとんどの敵は2から3回程度で倒れてしまうでしょうスキル3の火力と他のオペレーターの火力を比較した表が上記の通りとなっておりスキルレベル7の時点での最大火力という制約はつきますが総ダメージは11万を超え間違いなく範囲術攻撃の中ではトップに食い込むほどの性能でなのにもかかわらず発動に必要なまでの時間は45秒程度というスキルサイクルに比べて火力がかなり破格な数値となっていますスキルを発動していない間は攻撃をしないというデメリットがあるとはいえ
。それを補ってあまりある爆発的な殲滅力を見せてくれるのがこのスキルです。ちなみに、エイヤフィアトラのスキルさんは、同時に6体までしか攻撃することはできない一方で、このスキルは攻撃範囲内全ての敵を攻撃するため、10体でも20体でも同時に攻撃することができます。この点を踏まえて敵7体を同時に相手にした際のスキル3の火力が上記の表の通りで相変わらず DPS はエイヤフィアトラが圧倒的ですがソーダメージはカーネリアンの方が1万ほど高くなっていますそれに加えて平均 DPS もスキル発動間隔が短いため通常攻撃をしないカーネリアンの方が高くなっており平均 DPS がカーネリアンの方が高いという状態は敵が6体であっても変わることはないため戦闘においての総ダメージはエイヤフィアトラを上回る数値となっていますちなみに6体同時の場合のスキル総ダメージは相変わらずエイヤフィアトラの方が高くなっているのでスキル発動だけでお手軽に広範囲で高火力を出せるという点では未だにエイヤフィアトラがトップという点は変わっていませんスキル3は徐々に攻撃力が上昇するといったスロースターターなスキルではあるもののスキル終盤においての爆発力は凄まじくスキルさえ発動できればほとんどの敵を一掃することができます加えてオーバーチャージ発動に必要な時間も SP ブーストなしで 45.5 秒というスキル火力と比べるとかなり低めとなっているので他の高威力スキルと比べると比較的連発することができるスキルでもあります以上のことや特化に必要な素材特化時の上昇率などを鑑みてスキルレベルは7または特化3まで上げきることをお勧めしますカーネリアンの基地スキルは訓練書に関するもの一つとなっており昇進2にすることで術師としては初の訓練速度プラス 60% スキルを獲得します術師はカーネリアン実装時点で特化1はトミミ特化2はミントを使用することで訓練速度を大きく上昇させることができますが、特化さんに対応したオペレーターは現時点ではいません。そのため、実施の特化さんの訓練速度を早めたい場合や、実施の特化のために複数のオペレーターを昇進させたくない場合は、カーネリアンを基地スキル目的で昇進させるのもいいでしょう。それでは、実際にカーネリアンを使用していきます。今回使用するステージは H7 の1。カーネリアンのステータスは昇進2のレベル80、スキル3のスキルレベルは7となります。どけ。スキルが発動していない間は他の公式切り替え型と同じく攻撃をすることはなくカーネリアンがシールドに守られているようなエフェクトが表示されますただ一瞬ですどけ天面たる山々となっみんなこっち来て SP チャージ完了後は再び SP ゲージはゼロとなり再度チャージが開始されますこのタイミングでスキルを発動した場合は通常のスキル発動となりスキルを発動させるとゲージは再びゼロに戻り再度スキルを発動させるには SP をため直す必要がありますなのでオーバーチャージ中の SP 回復は完全に SP をためない限りは無駄になってしまうというわけですあなたは私がお守りしますオーバーチャージ完了後はスキルアイコンが赤く染まりカーネリアンの場合はシールドのエフェクトがより派手なものとなります。
ポシトヤカナオーバーチャージ時のスキルは敵は攻撃を受けることでダメージ上昇のデバフが付与されるため通常発動時よりもさらに大きなダメージを受けることとなります実耐性が高い縦兵ですら倒しきることが可能な威力となっており今回のステージにおいては凄まじい殲滅力を発揮してくれています心配しないで。私の声を超えため仰せのままに気をつけだよそう早く切り裂かれないようにね友人たちが祝福をささやいている私たちの勝利だドクター SP を2回チャージすることで通常よりも強力なスキルを放つことができる新たなシステムを所持しているオペレーターで雑魚敵相手には通常発動を強力な敵や大量の敵を一度に相手したいという場合にはオーバーチャージを行うという臨機応変なスキル運用が可能となっています攻守切り替え型という癖の強さは変わらない一方でスキル1は攻守切り替え型の弱点を完全に克服スキル2は強力なバインドをそしてスキル3は非常に強力な広範囲殲滅と様々な場面での運用が可能となっています通常時は攻撃しないという点を考えてもあまりある性能を所持しているのがカーネリアンと言えるでしょう必須の性能を持ったオペレーターというわけではありませんがユニークで実用性も兼ね備えたオペレーターであることに変わりはありません以上でカーネリアンの紹介及び解説を終わりますこの動画が良ければ動画制作の励みになるのでチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。ロドスは私と伯爵が必要なものを提供してくれる。その引き換えとして私はロドスのためにリターニアで起きる面倒事を解決する。こういうのをウィンウィンと言うんだろうね。さあ。握手しようじゃないか。引き続き、いい関係を築いていこうね、ドクター。